Để mở đầu cho cái tập truyện ngày hôm nay, Duy sẽ kể lại cho mọi người nghe một cái câu chuyện được gửi lại từ một bạn nam. Bạn nói thì hồi trước giờ á, gia đình của bạn sinh sống hoàn toàn bình thường, không có thiếu thốn khó khăn gì hết trơn á. Cho tới cái năm bạn học lớp 8, lúc này thì cha mẹ của bạn làm ăn thua lỗ, cho nên phải bán nhà trả nợ cho người ta. Khi bán nhà xong rồi đâu còn nhà còn đất đâu, phải đi thuê nhà chỗ khác để mà ở. Thế là ba người trong một gia đình phải chuyển đi cái chỗ khác á, mướn một căn nhà giá rẻ thôi, nhưng mà nó hợp với túi tiền của mình. Khi mà chuyển qua khu đó ở á, cái khu này người ta cũng cho thuê lại nhà Nhưng mà kiểu như là người ta xây những cái nhà mà liên tiếp với nhau vậy đó Rồi người ta cho thuê lại Chứ không phải là một cái dãy trọ nhỏ nhỏ gì hết trơn á Mặc dầu nhà rộng rãi vậy Nhưng mà giá cũng rẻ, cũng bèo lắm Chứ không có mắc tiền Và rồi cuối cùng cha mẹ của bạn cũng đã quyết định mướn căn nhà này luôn Kế bên cái nhà này á thì có thêm một cái nhà nữa Hai cái nhà thiết kế cũng na ná nhau thôi à Thiết kế để mà cho thuê đó Cái nhà bên đó cũng có cái gia đình thuê luôn Gia đình đó là gia đình của chú Tư Lân Có hai vợ chồng rồi có thêm một cái thằng con nhỏ Thằng con nhỏ lúc đó cũng tầm khoảng có 6-7 tuổi thôi hà Hai nhà cũng ở đây luôn Không có chuyện gì hết Ở đường khoảng thời gian á Thì nhà của bạn mới nghe hàng xóm người ta đồn phong phanh Về lai lịch của cái ngôi nhà kế bên Là cái nhà của chú Tư Lân đang mướn sát bên nhà của bạn đó Mới có mướn nhà mà tối ngày cứ nghe chồm sớm người ta đi qua đi lại Người ta cứ đồn đại về cái nhà của mình hoài Thấy thắc mắc quá Thành ra cha mẹ của bạn mới hỏi người ta luôn Hỏi ra thì người ta mới nói trời ơi Bay biết không Trước khi mà hai vợ chồng của thằng Tư Lân nó về Nó mướn cái nhà kế bên nhà của Bay á Thì cái nhà đó có cái cặp vợ chồng nó ở rồi Cặp vợ chồng này là vợ chồng của thằng Hai Phước Cái thằng Hai Phước này á Cái tật của nó hồi đó giờ á Nó nhậu nhẹt dữ lắm luôn Mà con nhỏ vợ của nó cũng hiền khô à Nhà thì có hai vợ chồng với thằng nhỏ con Thằng con lúc đó cũng cỡ 5-6 tuổi á Thấy cưng mà nó khôn dữ lắm mày ơi Rồi nó cũng vô nhà đó nó thuê Ở đường thời gian cái bắt đầu thằng quỷ cho nó sanh tật Nó đi uống rượu tùm lum hết trơn nhậu nhẹt nó đằng rồi không có làm lụng gì hết trơn á rồi đâu có tiền đâu phải đi về ăn cắp tiền trong tủ của vợ nó để mà cho gái cho bạn nhậu của nó mô toàn là ba cái đồ nhậu mất tiền nhậu không à trong khi con vợ nó thì nay lưng ra đi làm còn để tiền cho thằng con đi học nữa bởi vậy là cái thời điểm hai vợ chồng của nó ở cứ nghe vợ chồng cãi lộn ầm ầm hoài luôn nhưng mà cái chuyện nhà của nó mà đâu có ai rảnh đâu mà vô người ta can làm cái gì cho tới cái bữa đó thấy cãi lộn quá trời lớn rồi đánh con vợ quá trời nhiều bởi vậy vợ nó đau nó mới la lên thì nguyên cái xóm này người ta vô người ta can can ra rồi á thấy con vợ nằm ở đó mà mình mẩy tím tái không à tội nghiệp quá trời người ta mới đưa lên bệnh viện giùm mà mày biết không đưa vợ nó lên bệnh viện giùm rồi nó ở nhà nó không chịu lên bệnh viện thăm nôm vợ nó mà nó vô nó ăn cắp tiền đi nhậu tiếp ác đức như vậy đó bỏ thằng nhỏ con ở nhà thiệt ra là cũng đâu có ai nhớ tới đâu chỉ lo quýnh quán rồi ẩm vợ nó lên bệnh viện thôi hà rồi bỏ thằng nhỏ ở nhà nó cứ khóc la vậy đó cha nó thì đi nhậu mẹ thì nằm trong bệnh viện còn nhỏ mà đâu có biết cái gì nằm bệnh viện điều trị đâu khoảng thời gian á người ta cũng cho đi về nhà nhưng mà có thấy mặt của thằng chồng nó lú ra đâu Toàn là phía bên nhà ba má nó vô chăm sóc cho nó không hả à. Về nhà thì tối ngày chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi Còn thằng chồng á thì đi nhậu qua vậy đó Nói đâu có vô nó đâu Bởi vậy là cái nhỏ vợ á Ở nhà cứ buồn rầu dữ lắm Có chồng mà cũng như không hả à. Cho tới một cái ngày nó nghỉ quẩn Bởi vậy đêm đó thằng chồng nó cũng đi nhậu Hai mẹ con đang ngủ ở nhà vậy nè Cây nó lờm cợm thức dậy Nó bỏ thằng con ngủ trong mùng á nó đi ra ngoài xong nó nhảy xuống để mà nó tự kết thúc cuộc đời của nó Chứ sống làm cái gì Sống còn hơn địa ngục nữa Sống cũng như chết Thôi nó quyên sinh mẹ nó cho rồi đi Và đó là tất cả những cái lời của cô hàng xóm kể lại cho nhà bạn nghe đó Mới đầu thì sớm làng người ta đâu có biết đâu Cho tới vài ngày sau thì ở cuối cái đoạn sông này người ta mới phát hiện ra Cái xác của chị vợ trôi liều phiều ở đó rồi Mới tá quả kéo lên Nhờ công an chính quyền tới người ta an kết hiện trường Rồi người ta cũng khám nghiệm tử thi Cuối cùng thì người ta cũng kết luận được cái chị này do tự nhảy xuống sông Chứ không có một cái tác động vật lý gì trên cơ thể của chị hết trơn á Không có liên quan tới cái ông chồng này Mặc dầu ổng không có động chạm gì chị này hết Tuy nhiên cái lỗi của ổng Ổng cũng là cái người gián tiếp gây ra cái chết của vợ mình mà Sống như vậy đó thì vợ của mình thà chết còn hơn Xong xuôi hết người ta cũng trả xác về làm đám ma như bình thường Trong cái ngày đám ma cũng quỳ lại khóc lóc dữ lắm luôn nha Người ta nhìn mà người ta không thể nào thương cảm được luôn á Tại sao hồi lúc sống đánh đập vợ con Tới cái ngày mà vợ chết rồi Quyền ngay tại cái hòm mà khóc không hả à? Đàn ông mà người ta tưởng đâu đàn bà không đó Bữa đó thì gia đình nội ngoại hai bên người ta cũng tới Nhưng mà người ta cũng bắt đầu ghét cái thằng rể này rồi Đâu có ai ngó ngàng gì tới đâu Sống lỗi quá trời mà Nhưng tới khi mà chôn cất xong rồi á Thì cái nhà nó đều hiu lạnh ngắt luôn Vắng đàn bà rồi là cái biết nó lạnh luôn đó Đâu có sinh khí gì trong cái nhà nữa đâu Ông mới từ tối ngày cứ lại tiếp tục đi nhậu nữa Không
thằng nhỏ này thì nó cứ qua nhà hàng xóm ở đỡ bển không hà một hai ngày đầu thì người ta cũng ráng đợi coi ừ đợi coi cha con nó có về hay không nhưng hai ba ngày bốn ngày cả tuần lễ không thấy ổng về luôn hình như là ổng đi biệt tích ổng bỏ xứ luôn rồi tại vì sao cả tháng trời vẫn không thấy ổng quay lại mất liên lạc luôn thấy như vậy thì phía bên ngoại của con bé bo này mới định là thôi để ngoại đón con về bển ở với ngoại nghe con chứ giờ nhà ở đâu có ai đâu mà nuôi con mà nó không có chịu mặc dầu nó còn nhỏ đó nhưng nó nói là thôi con ở nhà con đợi mẹ với cha con à con không có đi đâu với lại chắc nó muốn ở cái nhà này cái nhà đó có quá nhiều kỷ niệm với nó mặc dầu mới có 6 tuổi đầu thôi khi mà thấy cái hoàn cảnh đau lòng trước mắt vậy đó thì cái chú liêm ở đầu sớm chú mới nói với bà ngoại của con bé bo nè chú mới nói thôi bác sáu ơi giờ bác sáu đừng có đưa nó về bển chắc nó cũng không chịu đâu thôi để cho nó ở nhà của con đi ở đỡ tầm năm bữa nửa tháng vậy đó cho nó nguôi ngoai nó quên bớt á rồi con trả nó nhà cho bác sáu nuôi chứ bây giờ kéo nó về bển cô không được cái gì nó buồn dữ lắm nói vậy thì bà ngoại của nó cũng chịu luôn mặc dù bà ngoại đau lòng lắm nha cũng về cho số tiền quần áo này nọ đó rồi qua nhà của chú liêm này nè ở bển đi chú liêm ổng nuôi luôn qua bên đó thì chú liêm cũng cho tiền bữa nào cũng đi học hết trơn á ổng đưa đi học rồi đưa về mà đặc biệt ở cái thằng con nít này á nó rất là ít khi chịu đi chơi bời với lại những cái đứa con nít trong xóm tối ngày chỉ rú ở nhà học bài rồi canh tới khoảng năm sáu giờ chiều á nó sẽ kêu chú liêm á dẫn nó về cái nhà của nó đi mở cửa ra rồi đốt nhang cho mẹ nó tại vì mặc dầu cái nhà không ai ở nhưng mà cái bàn thờ của mẹ nó mới lập á vẫn còn ở bển nó kêu chú liêm á phải đốt nhang cho mẹ nó hai chú cháu đứng ở đó đi rồi lại mẹ nó xong mới chịu về ngủ bên nhà chú liêm trong cái khoảng thời gian đó là chờm sớm đi qua đi lại ai thấy cũng thương hết trơn mới có bay lớn tuổi đó mà bây giờ gia đình tan đàn sẽ ngé hết trơn rồi không có tình thương của cha cũng không có tình thương của mẹ luôn bởi vậy thì cái chú liêm này ổng càng phải thương nó nhiều hơn nữa rồi nó ở với chú liêm này cũng hơn được cả tháng trời luôn ngày nào cũng vậy hết cứ tới chiều tối là hai chú cháu sẽ qua bên cái nhà cũ để mà đốt nhang cho mẹ của nó đêm đó cũng vậy hai chú cháu bắt đầu đi nhưng mà lúc này á kiểu như là nó vui vẻ hay sao đó nó đi trước ổng nó nhảy chân sáo gì nè nó đi đi một hồi gần tới nhà của nó luôn bởi vậy ổng cứ đi từ từ đi ổng để cho nó đi vô nhà nó trước nhưng mà khi chú liêm đi gần tới cái nhà này á chú liêm chỉ nghe nó kêu mẹ ơi rồi thôi mất biệt luôn vô tới nhà thì thấy cái cửa đã mở sẵn rồi nó đã mở nhưng mà không thấy nó ở trong nhà rồi ổng cứ tưởng nó đi vòng vòng thôi hà cây ổng mới đứng đó cũng đốt nhang lại như bình thường vậy thôi hà rồi ổng cũng bước ra khi bước ra tới nhà này chuẩn bị đóng cửa lại á thì cũng không thấy nó luôn ủa ngộ vậy ta cái thằng nhỏ này ngày nào nó cũng đi tò tò với mình mà sao bữa nay nó dám đi đâu vậy mất tiêu luôn kiếm vòng vòng trong nhà trong cửa cũng không thấy rồi vòng phía ngoài nhà cũng không thấy luôn rồi ổng cứ tưởng đâu á chắc nó chạy tọt về nhà bển trước rồi ổng mới về tới bên nhà của ổng cũng không thấy luôn ổng mới ngọn đợi một hồi nè mới đầu á thì ổng cứ tưởng đâu chắc là nó chạy nó giỡn đi đâu không hà chắc nó đi trốn mình thôi nhưng mà hồi trước giờ á thằng nhỏ này nó có chịu đi chơi với ai đâu trong nhà không hà bởi vậy ổng mới phát giác lên ổng kêu mọi người á đi kiếm nó giùm đi chứ giờ sao nó mất tiêu rồi rồi người ta cũng kiếm bên nhà chú liêm kiếm không có thế là qua bên cái nhà cũ này cái ngôi nhà đau buồn đó, đó qua tới bên đó thì kiếm vẫn không thấy hơn một hồi sau cái cô tư trong xóm á cổ mới cầm cái đèn pin cổ đi ra ngoài cái giếng phía bên trái của cái nhà này á ở bên hông ngôi nhà này có một cái giếng nha cái giếng đào cái giếng này nó không có sâu nhưng do cái mùa này đang là mùa mưa thành ra lúc nào cái giếng cũng đầy nước hết trơn á bởi vậy khi mà cô tư bả la làng lên á bả cầm cái đèn pin bả sôi xuống đó thì bả thấy thằng nhỏ đang nằm ở dưới cái đá giếng rồi cái nước nó trong tới nỗi mà nhìn cái đèn pin rội xuống thấy nó nằm ở dưới luôn tại vì cái đá giếng nó không có sâu chỉ có điều nó nhiều nước thôi tới khi mà người lớn nhảy xuống kéo xác nhỏ lên á đâu kịp nữa tại vì từ cái thời điểm mà chú liêm ông về nhà hồi nãy giờ cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi sao mà kịp nữa cái phổi cũng ứ nước rồi thôi tắt thở và mọi người cũng bắt đầu á chuẩn bị đem về nhà chú liêm á làm đám ma bởi luôn mặc dầu chú liêm ổng người lớn nhưng ổng thấy cảnh tượng này ổng khóc như một cái đứa con nít luôn thương cái hoàn cảnh của nó mà bây giờ mới bay lớn phải bỏ mạng rồi cũng do một phần cái lỗi của ổng nữa nhìn lại cái giếng này á thì do cái thành giếng người ta xây quá là bự đi chắc là nó ra ngoài nó leo trèo nó chơi con nít mà khi mà nó leo lên trên miệng giếng chắc là do trời mưa rồi trơn trượt rong rêu đóng quá trời luôn đứng đó bởi vì nó té xuống luôn mọi người trong xóm hầu như ai cũng thấy trong cái đám ma của con bé bo này á cái chú liêm á ổng lúc nào cũng dằn dặt bản thân của ổng hết trơn không có nguôi luôn tại vì cũng do ổng mà thằng nhỏ nó chết đó nhưng mà cũng thôi xong hết cái đám ma của bé bo này rồi đó thì à, chú liêm cũng đưa cái di ảnh của bé bo nè rồi đưa những cái món đồ đạc còn lại của nó đó trả về cho ngoại của nó cho ngoại nó lập bàn thờ làm gì đó là làm nói vậy thôi chứ cũng không biết bên bở người ta có thờ cúng gì đàng hoàng cho em bé này không nữa bởi vậy sau khi
chính vì ở trong căn nhà này thì bạn mới có cái duyên để mà gặp những cái hiện tượng khá là lạ trong cuộc đời của bạn ở phía bên cái nhà của chú Tư Lân kế bên nhà của bạn chính là nhà của cái chú Hai Phước ngày xưa đó nói sơ về nhà của chú Tư Lân này chú cũng chuyển vô cái nhà đó ở cùng lúc với nhà của bạn luôn bởi vậy hai nhà cũng quen với nhau rồi biết nhau kể từ cái dạo đó như bạn đã nói không phải cái nhà này xây theo kiểu cái dãy trọ cho sinh viên mà cái nhà này giống như cái nhà cấp 4 bình thường vậy thôi từ ngoài đường bước vô cũng có cái sân nè rồi phía bên trái của cái nhà là cái giếng chính là cái chỗ mà bé bo đã bỏ mạng ở đó đó phía sau nhà cũng có cái bãi đất trống ngày trước người ta cũng nuôi gà nuôi heo tùm lum hết nhưng trong một khoảng thời gian không ai ở rồi bởi vậy ở ngoài đó cũng quan tàn chung quy lại thì cũng đầy đủ dữ lắm nhưng do hai vợ chồng của chú này á thời điểm đó cũng là công nhân khó khăn đâu có đủ điều kiện đâu bởi vậy cứ vô rồi ở có cái gì là xài cái đó thôi à không có cúng kiến gì luôn nha do là hai vợ chồng của chú tư lân này cũng có cái thằng con trai thằng bé này tên là bảo năm đó nó cũng học lớp 1, lớp 2 gì á cũng còn nhỏ lắm bạn thì bạn cũng mê con nít bởi vậy khi bạn ở bên nhà của bạn bạn thấy là bên nhà này có thằng con nít mà dễ thương quá nó học lớp 1, lớp 2 nữa thôi cũng qua bển chơi nó hoài à rồi dạy học cho nó luôn mà thằng nhỏ này nó cũng khôn lắm nha hai anh em cũng qua chơi thường xuyên với nhau tới một cái ngày tự nhiên bữa đó nó ngủ á thì nó thấy trong giấc mơ của nó ở dưới chân giường của nó là một cái thằng con nít cũng trạc trạc tuổi của nó luôn mà nó thấy hai con mắt của thằng nhỏ này á nó đen thùi lùi không có cái trồng trắng trồng đen gì hết trơn á mà cái người của thằng đó nha nó trắng tác giống như là mới từ dưới sông mà lặn lên vậy đó nó ướt nhẹp à đi cà lẹp xẹp lẹp xẹp mà nước nó rớt đợp 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 gì nè cái da thì nó nhăn lại y chang như là mình bị ngâm nước cả ngày trời vậy đó thằng nhỏ đó nó cứ kéo vào cuốn bảo hoài giật giật hoài gì nè trong giấc mơ nhưng mà nó cảm nhận rất là thiệt nha rồi nó cũng ngồi dậy đi chơi với thằng nhỏ kia luôn khi mà nó ra tới cửa nó thấy là cái cửa nhà đã được mở từ hồi nào rồi hai thằng giữa ban đêm mà chạy ra ngoài sân á rượt đuổi chơi nè con nít nè nó đâu có biết cái gì đâu cái thằng nhỏ kia mới rủ nó đi chơi bắt trốn đi là chơi trốn tìm đó một đứa trốn một đứa tìm thế là cái thằng bảo này á là cái thằng đi tìm thằng nhỏ kia nó sẽ đi trốn thằng kia nó chạy trốn làm sao á thằng kia nó chạy trốn làm sao không biết nó mới dẫn thằng bảo ra tới ngoài cái giếng bên hông nhà hai thằng ra ngoài đó thằng bảo nó ở đây nè nó mới thấy là cái thằng nhỏ kia trèo lên cái miệng giếng rồi nó nhảy xuống cái ầm mất tiêu luôn rồi nó tỉnh dậy lý do tại sao mà mọi người biết được cái giấc mơ của thằng bảo trong khi nó còn quá nhỏ bởi vì á qua sáng ngày hôm sau nó ngồi nói chuyện với mẹ của nó nó nói ủa mẹ ơi hồi tối con nằm ngủ á con đi chơi với bạn con vui lắm mẹ thì cổ mới giật mình cổ nó ủa con ngủ với mẹ mà con đi đâu sau đó nó mới kể ra hết cái giấc mơ này cho mẹ của nó nghe kể một cách rất là ngô nghê cái giọng điệu của con nít mà khi mà nghe nó kể lại thì mẹ của nó cũng có phần hơi sợ rồi tại vì mẹ của nó cũng biết được cái nhà này hồi đó từng có những cái chuyện không vui xảy ra trong cái nhà này nhưng cái chú tư lân á cha của nó khi mà nghe xong á thì ổng không có chịu ổng nó không nha không có nói vào cái chuyện này tào lao không mà liên thiên ở đâu mà có ma có quỷ bạn nào đang ngủ mà bạn nào dẫn con đi chơi thấy bạn cũng mến cũng khoái qua chơi với thằng bé bảo con của mình thành ra là hai vợ chồng của chú tư lân á lâu lâu mà bữa nào chủ nhật hai vợ chồng đi làm bỏ nhỏ nhà thì sẽ nhờ bạn qua trong chừng giùm nó chứ để gửi thì cũng mất công người ta mỗi lần vậy chú tư mới kêu thôi bữa nay con qua bển á hai anh em chơi chung đi rồi đợi em tao với cô út mày về á người ta nấu cơm cho ăn bạn có ok thôi tại vì á ở nhà có anh có em chơi cho nó vui cái bữa đó thì hai vợ chồng của chú tư á đi công chuyện đâu mất tiêu rồi chỉ còn con bảo nó trong nhà chơi mình ơn thôi thì trước đó ổng bả cũng dặn với bạn là hồi qua nhớ chơi với em nha con bạn làm xong công chuyện mà học bài xong rồi bạn cũng qua bên này bạn mở cửa nhà ra thì nghe tiếng con nít nó dẫn hí hí trong buồn á nhưng mà bạn kêu hồng bảo thì bảo nó không có trả lời bạn kiếm hoài khắp cùng trong nhà hết trơn vẫn không thấy nhưng bạn vẫn nghe cái tiếng chạy giỡn nha một hồi bạn vô tới trong phòng của mẹ nó thì bạn mới thấy là cái gì mà lục đục ở trong cái tủ đồ á mở tủ đồ ra thì thấy bảo đang đứng nó trốn ở trỏng mà nó cười vậy nè nó nhìn bạn cái nó hết hồn bạn mới hỏi bảo làm gì mà cưng chơi trong này vậy sống ra ngoài đi mình ơn trong nhà mà mình trốn trong tủ làm gì vậy nó mới trả lời với bạn một cách rất là ngây ngô luôn bạn em kìa em chơi với bạn em mà nó đang nấp sau lưng của anh kìa chính vì cái câu nói ngô nghe của cái thằng nhỏ này làm bạn sợ tới mềm mình luôn đó bạn sợ bạn rợn người luôn vậy nè tự nhiên lúc đó bạn lạnh sống lưng thiệt luôn đó bạn mới nhìn nó trừng trừng vậy nè bạn nó mày nói vậy bảo có ai đâu mày chơi với ai bạn mẹ ở đâu cái nó mới lắc đầu nói thôi bạn em đi rồi anh làm quá bạn em nó sợ đi luôn rồi kìa mà trong khi bạn có làm gì đâu bạn có thấy đứa nhỏ rồi đâu nhưng thôi bạn cũng ớn quá bạn rủ nó đi ra ngoài nhà trước á hai anh em chơi như bình thường bạn cũng hỏi rất là nhiều về cái thằng nhỏ kia nhưng mà nó không có trả lời kể từ cái lần đó là bắt đầu bạn nghi nghi vàng bé bảo này rồi nhưng bạn cũng không biết phải làm
Bữa đó cha mẹ của nó cũng không có nhà Hai anh em đang đứng ngoài Chuẩn bị chơi trốn tìm với nhau Chỉ có hai đứa lẫn quẩn thôi à Bạn thì anh lớn mà Vừa chơi với nó cho đỡ buồn Mà vừa giữ em luôn Bạn mới vừa nói với nó là Ê Bảo Hai đứa mình chưa bắt trốn đi Bảo Tao trốn mày đi kiếm nha Nói xong thôi Cái đó mới nói làm Vậy à, để em vô nhà em rủ bạn của em chơi nha anh hai Tự nhiên nghe vậy xong Cái bạn đứng hình mất mấy giây luôn á Bạn nói Ủa bạn nào ở đâu ra trong nhà mày có mình ở anh mày với cha mẹ mày thôi bạn đâu ra nhưng thôi bạn cũng để yên thử coi nó làm cái gì ở trỏng nó mới vô trong nhà nó vô trỏng một hồi nè nó mới dẫn một cái người bạn của nó ra nó nói vậy thôi nó nè bạn em nè nhưng mà bạn thấy trên tay của nó nó đang nắm cái bàn tay của nó lại gì nè mà nắm không khí không à chứ đâu có ai đâu mọi người hình dung giống như nó đang dẫn một cái đứa bạn cùng trang lứa với nó nhưng mà tàn hình là không khí chứ không có đứa bạn nào hết trơn á bạn thấy vậy là bạn sợ rồi không có muốn chơi gì hết trơn á chạy về nhà của mình bỏ nó bên nhà mình ăn luôn bởi vậy bạn mới nói nó thôi thôi để tao chạy về nhà tao lấy đồ xong rồi tao qua tao chơi mày sao ha nói vậy thôi chứ bạn muốn về nhà bạn trốn bên nhà bạn sợ tới nỗi vậy luôn á nhưng mà bất ngờ nó nói với bạn câu á bạn của em á nó đi theo anh hai về bển nha để mà coi anh hai á có nói xạo em không bạn cũng không có để ý gì mấy về cái lời nói của nó nữa bây giờ bạn chỉ biết cắm đầu chạy về nhà của mình thôi nhưng mà khi bạn chạy qua tới nhà của bạn á bạn cứ nghe cái tiếng bước chân nó chạy sau lưng của bạn giống như có ai đang đuổi theo bạn vậy đó nhìn ra phía sau á đâu có thấy ai đâu vậy là bạn biết rồi Hình như là cái đứa bạn của nó có thiệt chứ không phải là không đâu Sợ quá bởi vậy bạn núp bên nhà Bạn canh chừng nào mà cái chú Tư Lân cha của nó đi công chuyện về đó Thì bạn qua bạn nói với ổng Nhưng mà ổng không có tin Ổng mới nói trời ơi mày á mày lớn rồi Mà không lẽ mày còn bị núp cái vụ nữa hả con Nó nói vậy mà mày sợ hả Thôi ráng đi chiều nay qua chơi nắng bữa nữa Để um, tao với cô Út mày á hay chồng đi đám cưới nha Rồi uh, chiều chiều tối tối tao về Rồi chiều ngày hôm đó cũng bấm bụng chạy qua bên nhà chơi nó nữa Thật ra là cũng không thấy nó có biểu hiện gì lạ hết trơn á Chơi nhưng mà chỉ là ở ngoài hiên thôi nha Không có dám vô trong nhà đâu Bạn cũng ớn gần chết à Nói chung á thì nó cũng bình thường thôi Nhưng mà chỉ lạ một chút ở chỗ là Lâu lâu nó sẽ hỏi bạn á Ủa anh hai ơi Mẹ của em còn sống không Mẹ em có về nó không anh Nó cứ hỏi vậy hoài Giống như là lâu lắm nó chưa được gặp mẹ nó vậy đó Ở vậy bạn mới nói Một chút nữa Mẹ mày á Bà đi đám cưới về liền bây giờ nè Có bỏ mày đâu mày hỏi gì hoài với mày Rồi là thôi Xong cái ngày hôm đó Cha mẹ nó về rồi bạn cũng về nhà của bạn Tầm khoảng 3-4 ngày sau á thì lúc này không tin cũng phải tin cái chú tư lân là cha của nó đó ổng cũng tin rồi tại vì ổng kể với nhà của bạn ổng nói sao mà cái thằng nhỏ con của tôi á nha nó ở nhà của mình ơn à mà lúc nào lâu lâu tôi cũng thấy nó vô trong góc tủ á nó chơi nó nói chuyện mình ơn nó trỏng ở ngoài sáng nó không chơi đâu nó toàn là chui vô góc tối nó chơi trỏng không à nó nói chuyện với ai giống như là có bạn của nó vậy đó rồi nó cứ luôn miệng nó hỏi tôi vợ tôi làm ủa mẹ ơi mẹ con còn sống không mẹ rồi mẹ có về nó không nó hỏi vậy hoài không lẽ con tôi nó bị thần kinh hết trời thấy lạ quá trời quá đất rồi thành ra là hai vợ chồng qua ngày hôm sau á cũng đưa mẹ bảo lên bệnh viện cho người ta khám thử coi có cái vấn đề gì về sức khỏe thần kinh hay không kết quả là hoàn toàn bình thường cho tới một ngày cái bữa hôm đó thì vợ chồng của chú tư lân này có đi đám về do đi đám bởi vậy là ổng có nhậu ổng nhậu cũng quá chén đó về nhà thì hai vợ chồng cãi lộn vụ gì thì không biết lời qua tiếng lại nhau gì nè kiểu như là có rượu trong người á vợ mình nó làm gì không vừa lòng thì mình sẽ sẵn sàng mình chửi nó liền ổng thì ổng chửi bà bà cũng đâu có nhịn bà cũng chửi lại luôn hai vợ chồng lời qua tiếng lại một hồi ổng mới nóng máu ổng mới tán vô mặt của cô này một cái bóp vậy nè đau quá đi cũng mới ôm cái mặt thấy như vậy á thì cái thằng bé bảo là con của chú tư lân á nó mới nổi nóng lên lần đầu tiên nó mới vậy luôn á con mắt của nó nhìn trừng trừng nè nó nhìn thẳng vô mặt của cha nó nó mới nói ê làm gì mà ổng đánh mẹ tôi vậy ông ở hồi đó giờ á ông chỉ biết nhậu vô ông đánh mẹ tôi thôi chứ không biết làm gì hết á mà trong khi họ trước giờ á cái chú tư này ổng rất là chí thú làm ăn lâu lâu bạn bè rủ đi nhậu thì ổng mới đi nhậu thôi chứ chưa bao giờ đi ra ngoài mà nhậu nhẹt về đánh đập vợ con hay là cờ bạc gì hết trơn á vậy thì tại sao mà ngày hôm nay tự nhiên cái bảo nổi nóng lên nó làm vậy giống như là có ai dựa vô người của nó vậy đó tự nhiên nó chửi cha nó xong nó ngồi ngay cái chỗ đó nó khóc hoài nó khóc dữ dội luôn giống như là ai ngắt ai nhéo ai đánh nó vậy đó rồi thôi hai vợ chồng cũng quên luôn cái chuyện cãi lộn coi con nhỏ con mình á nó bị cái gì nó khóc một hồi nó mòn mỏi nó cũng ngủ luôn qua hết cái đêm đó nó bình thường trở lại sau ngày hôm đó mặc dù thằng bé bảo này nó cũng bình thường trở lại rồi nó không còn nói năng kỳ lạ như ngày hôm trước nữa nhưng cũng do cái công chuyện của hai vợ chồng này á khá là bấp bênh dài đây mai đó đi làm thuê làm mướn cho người ta không hà bởi vậy là đâu có thời gian quan tâm chăm sóc cho con của mình nhiều đâu cứ hễ đi làm á là sẽ nhờ bạn qua trong chừng thằng nhỏ này giúp những cái ngày mà nó không đi học đó chính vì như vậy mà cũng thôi không có thời gian tìm hiểu gì nhiều về con của mình cỡ đâu tầm khoảng hai ngày
tới tầm khoảng chiều chiều á cái bà mới nghe ai mà la làng quá trời luôn đó chính là cái giọng của bà ngoại bảo này bà dẫn chừng cả chục người đó qua tới bên nhà này kêu cái bảo ơi bảo con có nhà ông bảo ơi sao mà đang chơi bây giờ mất tiêu rồi con bà cứ tưởng đâu á bảo nó đang chơi bên nhà ngoại nó giờ nó chạy tọt về nhà không à tại nó cũng biết đường về nhà của nó mà nhưng mà khi kiếm vòng vòng trong nhà thì không có cái nhà đóng cửa mà sau một hồi tìm kiếm mới nhớ trực lại kế bên cái nhà còn cái giếng nước đâu thử qua đó coi thử coi đúng thiệt qua tới đó coi á thì mới táo quả phát hiện ra thằng nhỏ đang đứng ở dưới á có nghĩa là nó đã bị té xuống dưới rồi cũng hên trời phật độ sao á cái ngày hôm đó là cái giếng này rút hết trơn nước rồi không còn nước nữa chỉ có điều á nó té từ trên miệng giếng xuống chắc là nó té cũng cao đó bởi vậy là nó gãy chân lúc đó thì mọi người cũng kéo nó lên thấy tay chân chạy chỗ hết trơn gãy thêm một cái giò nữa hên là không có mất mạng đó sau cái trận đó là vợ chồng chú tư quảng hồn luôn thằng nhỏ nằm trong bệnh viện á nó hôn mê một ngày một đêm khi mà nó tỉnh lại rồi á cũng cố gắng hỏi coi tại sao mà con nhảy xuống cái giếng con chơi dưới là ai ai rủ con tuy nhiên nó không có trả lời bởi vậy cuối cùng cái chuyện mà cái thằng bé bạn của nó trong nhà thoát ẩn thoát hiện á vẫn là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn tại vì chỉ có riêng mình ơn thằng bảo thấy thôi chứ cha mẹ của nó hoặc là bạn cũng chưa hề thấy cái hình hài của cái đứa bé nhỏ gọi là bạn của nó bao giờ hết trơn á nhưng mà nói gì thì nói mặc dầu chưa thấy ai cũng đã biết cái đứa bé đó là đứa bé nào rồi chính là cái đứa bé con của ông hai phước là cái đứa bé được tạo ra từ một cái gia đình không có hạnh phúc gì hết trơn á và cuối cùng là sau cái sự việc này xảy ra gia đình của chú tư lân cũng đã chuyển căn nhà khác không còn mướn căn nhà này nữa tại vì rất là sợ sợ rủi sau này mình đi làm bỏ con mình ở nhà nó gặp chuyện gì nữa rồi sao có nghĩa là cái thằng bé kia nó vẫn còn nó chưa có đi tới bây giờ thì không ai biết cái thằng bé đó đã chịu đi hay chưa kế tiếp là một cái câu chuyện cũng khá là kinh dị duy được gửi lại từ một bạn trai nữa bạn trai này á thì bạn sinh ra và lớn lên tại một cái vùng quê ở một cái tỉnh tây nguyên đó là tỉnh đắk lắc bởi vậy bạn không phải là người kinh bạn là người dân tộc hờ mông trước khi mà vô câu chuyện này á thì như tất cả chúng ta ai cũng đều biết con người của mình dù cho có văn minh có tiến bộ cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ mới có phát hiện và tìm hiểu ra một cái phần rất là nhỏ giữa vô vàng những cái điều bí ẩn của đại dương thôi rừng rậm thì nó cũng giống như đại dương vậy đó là một cái nơi quan du toàn là cây cối không à nó rất là bao la bởi vậy chúng ta chưa có phát hiện được nhiều cái sự bí ẩn ở trong đó còn rất rất nhiều cái câu chuyện của bạn là một cái ví dụ như vậy sở dĩ tại sao mà duy nói vậy có nghĩa là nhiều cái câu chuyện về ma rừng á không có câu chuyện nào nó giống với câu chuyện nào hết trơn á muôn hình dạng trạng luôn rất là ghê có những cái điều mà nếu không có nghe được thì chắc chắn mình không nghĩ nó có tồn tại trên đời này luôn á bạn nói chính vì bạn là một cái người con được sinh ra và lớn lên ở một cái khu vực núi rừng đại ngàn tây nguyên vậy cho nên là cái chuyện bạn đi rừng đi rẫy là cái chuyện hết sức là bình thường đi hà rầm ngày nào cũng đi hết trơn đâu có sợ sệt gì đâu nếu như lần nào bạn đi rừng gần gần ở phía ngoài thì không nói gì nhưng mà lần nào bạn đi sâu sâu tuốt trong rừng sâu thẳm ở trống thì bạn có đem theo hàng cấm hàng cấm ở đây là súng mang theo có thể làm để đối phó với thú dữ hoặc là mình có thể phòng thân gặp cướp bóc gì đó thì sao lúc nào cũng đem hết trơn á cái lần đó như thường lệ thì bạn cũng đi sâu tuốt ở trong rừng ở trống mục đích của bạn vô đó làm cái gì thì bạn không có đề cập tới tuy nhiên mỗi lần mà đi sâu vô trống bạn lúc nào cũng có đem theo hàng cấm nhưng mà không có đem theo đồ ăn thức uống gì hết trơn nha tại vì cứ nghĩ mình đi trong ngày mình về thôi à đâu có đem theo đồ ăn gì nhiều đâu bạn đi vô đó chỉ có mình ơn thôi không có đi chung với anh em gì của mình hết trơn á lúc đầu bạn đi thì bạn cũng đã làm xong việc của mình ở trống rồi tới khi làm xong bạn không có muốn quay ngược về nhà mà giống như có một cái thế lực gì đó người ta cứ khiến bạn phải đi tới đi tới đi tới đi hoài càng sâu càng sâu hút vô túi cái trống luôn mà không biết là đã đi đâu nữa cái hướng bạn đi á bạn vẫn hình dung được bạn đang đi cái hướng về cái cánh rừng cái nơi giáp ganh giữa đắk lắc với lại tỉnh khánh hòa đó mọi người bạn nói bạn đi cực kỳ xa luôn đi bộ mà cả ngày trời trong khi đồ ăn thức uống á mình đâu có chuẩn bị nhiều đâu làm sao mà đủ ăn giờ này á trời tối hù luôn rồi bạn nói lúc này bạn cũng không biết diễn tả cảm giác nó là sao nữa Tại vì bạn thừa biết đồ ăn thức uống mình không có nhiều Mà tại sao bây giờ tối hụ tối mịt rồi Không quay trở ngược ra Mà cứ đâm thẳng đâm thẳng đi tới hoài Là sao Biết như vậy nhưng mà cái ý chí nó vẫn phải đi Bạn cứ nghĩ ừ chắc là bây giờ mình bị ảo giác rồi trời ơi Mấy bữa nay bị bệnh mà giờ đi vô rừng nữa Không biết phải làm sao hết trơn Làm sao mà trở tay kịp nữa bây giờ Tại vì bạn mới vừa suy nghĩ xong thôi Bạn cảm thấy bạn nhức đầu Bạn lân lân ở trong người giống như là có ai mà chụp thuốc mê bạn vậy đó rồi thôi cái bạn bị ngơ ngác luôn không biết gì hết trơn bạn ngã cái rụp xuống đất mở mắt ra thì bạn thấy bạn đã nằm ở trong một cái chổng của một cái nhà vậy nè cái nhà này là một cái nhà sàn nha cây gỗ không à giống như là đang bằng tre vậy đó khi mà mở mắt tỉnh dậy
nó trắng bệt mà nó mỏng dính giống như là cái người mà bị chết đuối vậy đó bà mới hỏi bạn tỉnh dậy đó hả bạn chưa kịp trả lời nữa thì bạn thấy bà quay cái lưng bà đi rồi bà đi chỉ có hai bước thôi nhưng rất là nhanh luôn bạn cũng không biết sao nữa bà đi xuống dưới bếp á bà xách lên cho bạn một cái chén cái chén nhỏ xíu à khi bà đưa thì bạn nhìn vô bạn biết cái đó là một cái chén cháo trắng trắng tươi không có gì hết trơn á đang đói bụng đang yếu sức nữa bạn húp cái ruột là hết chén cháo rồi bởi vậy khi mà bạn ăn hết trơn rồi đó bạn mới đứng xuống từ từ bạn đi ra cái gian nhà phía sau á định là rửa cái chén úp lại cho người ta chắc là có ai trong rừng á đã cứu sống mình rồi bạn cũng cầm cái chén này bạn đi ra tuốt ở phía nhà sau á nói nhà sau vậy thôi chứ nhà chút xíu à ra ngoài đó thì bạn đâu có thấy cái sàn nước đâu có thấy cái lưu nước hay là cái chỗ nào để rửa chén gì đâu cũng không hề có cái chỗ nào nấu ăn nấu uống gì hết trơn á vậy thì cái chén cháo này ở đâu ra chưa kịp hết bàn hoàng nữa thì bạn nhìn ra cái khung cảnh phía sau cái nhà này á bạn mới nhớ chật lại là ủa cái chỗ này là cái chỗ hồi trước khi mình bị xỉu mình ngất á là cái chỗ mình nằm ở đây chứ đâu tại vì bạn nhìn cảnh vật xung quanh á nó y chang như là trước lúc bạn xỉu vậy đó bạn đưa mắt bạn nhìn xa hơn á thì hình như cái chỗ này là một cái chỗ rừng rậm không à nó có dài cái cây cột nhà mà đổ nát hết trơn rồi bạn cũng thừa biết cái chỗ này á có thể là cái chỗ ngày xưa ông bà bộ đội á kháng chiến ở đây nè cũng có rất là nhiều người chết ở đây tại vì nó có nhiều cái ủ đất rồi những cái chỗ giống như là ở những cái địa đạo vậy đó nhưng lạ nhất một cái là tại sao ở cái chỗ này lại có một cái nhà giữa khu rừng là tại sao mà không lẽ giờ bỏ chạy bạn nói thiệt tình đó là cái cảm giác của bạn nó rối ren dữ lắm luôn không biết cái người đó là người hay là ma nữa mà tại sao có cái nhà ở đây nhiều câu hỏi nó đang xen lẫn lộn trong đầu gì nè cầm cái chén chưa có biết chỗ nào để mà để xuống hết trơn á thì bạn mới nghe có cái tiếng ai đang bước đi bước đi lẹp xẹp phía sau lưng của bạn gì nè tại vì cái nhà sàn bằng cây người ta bước đi á là bạn nghe cái tiếng cây nó nhịp 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 gì nè bạn quay qua cái bóp gì nè thấy như vậy thì bạn mới hết hồn bạn buông cái chén ra nó rớt cái bóp gì nè bạn nhìn cô gái này á thì cô gái đó mặc trên người một cái bộ đồ bà ba bộ đồ bà ba này kiểu như là ngày xưa nó màu nâu nè một cái màu nâu thôi áo quần cũng màu nâu bạn mới nhìn cổ cổ nhìn bạn xong mới cổ chạy mất tiêu chạy ra hướng ngoài nhà trước á rồi bạn cũng lụm cái chén lên định là đi kiếm cô này đi vòng vòng nhà thì không có thấy cô gái nào hết trơn á chỉ là có cái bà già hồi nãy á bà ngồi trong buồng thôi à mà ngồi không biết làm cái gì xung quanh đâu có ai đâu đâu có nhà cửa gì đâu toàn là rừng cây không mà tối hù chỉ có trong cái nhà này á còn lại cái ánh đèn dầu le lét thôi bạn nói nếu mà ai nằm trong cái tình cảnh này á thì người ta sẽ hiểu giữa cái chốn núi rừng vậy thiệt ra là bạn định chạy rồi đó nhưng mà thấy cũng có nhà có cửa thôi kệ đi ráng đợi sáng ngày hôm sau mình tính sao rồi thôi bạn cũng bỏ cái chén xuống đó bạn bước vô nhà thì bạn thấy làm cái bà già mà lùng lùng trắng trắng hồi nãy đó bà mới kêu bạn á đi ra ngoài bên hông á ngủ ngoài đi tại vì ngoài đó có cái giường ngoài bà để sẵn ngoài á ngủ ngoài đó chứ không ngủ trong nhà bạn bước ra ngoài này thì bạn thấy làm bà để kế bên cái vách nhà của bà kế bên cái cửa sổ đó là một cái chổng bằng tre bạn nằm trên đó khi bạn nằm á bạn nhìn lên cái vách nhà này á nó cũ tới nổi á mà những cái lá cây á bạn đụng như là nát nó rớt ra luôn á giống như là cái nhà lá mà mấy chục năm không ai ở gì đó dây sắn á nó leo tùm lum ở trên cái vách nhà hết trơn luôn cột thì nó siêu hết trơn nó mục á không có đem đồng hồ bởi vậy là không biết giờ giấc là bao nhiêu nữa thôi kệ đi trăng quá là sáng mà cũng không có mưa gió gì hết nằm ở đó đợi sáng thôi do là cũng rất mệt bạn nằm ở đó đâu có gói mệt gì đâu nằm đại nằm co ro ở đó nằm rồi ngủ hồi nào không hay luôn bạn đang ngủ thì tự nhiên bạn cảm giác như là có ai để nguyên cái bàn tay mà nó lạnh như cục nước đá vậy đó nó để lên mặt của bạn nè ịnh lên cái bạn giật mình mới mở mắt ra liền khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy ngồi kế cái mặt của bạn là một cái cô gái cái cô gái mặc áo nâu hồi nãy lúc bạn cầm cái chén cổ ngồi ngay trước mặt của bạn luôn theo lẽ như người ta gặp người lạ ở cái chốn rừng sâu núi thẳm vậy thì người ta sẽ sợ sẽ e dè còn bạn thì không bạn nhìn cô gái này bạn không có cảm giác gì sợ sợ hết trơn á tại vì cổ ngồi đó một cách rất là bình thường thôi cái mặt rất là đẹp tròn bò bỉnh và dễ thương dữ lắm luôn bạn nhìn là bạn có cảm tình liền luôn đó một cái đứa con trai mới lớn mà gặp một cái đứa con gái vậy nữa thì hình như là bạn có cảm tình với người ta bạn mê rồi đó bởi vậy là bạn nằm ở đó mà bạn cứ sáp sáp là bạn nằm kế người ta không à bạn đâu dám nói gì đâu cái cô này cổ mới mở miệng cổ mới nói với bạn là em xin lỗi anh nha cái giọng nói ấm mà dễ thương lắm luôn kìa nói chung là bình thường không có ghê gớm gì hết nhưng mà bạn kiểu bị chân hững á bạn nói ủa tự nhiên xin lỗi mình ta mà sao ủa em ở đâu vậy không lẽ nguyên cái chỗ này có nhà của hai mẹ con em ở thôi không ai ở hết trơn hả kỳ vậy ta rồi cái cô gái này mới nói với bạn á bây giờ hết chiến tranh rồi anh ơi chiến tranh xong á rồi người ta cũng bỏ đi hết rồi chỉ có em ở đây thôi trong cái ý niệm của bạn á thì bạn mặc định cái cô gái đó là con gái của cái bà già kia cứ tưởng đó là hai mẹ con không à nhưng mà không biết có phải không tại vì cô gái kia không hề nói cái bà đó là mẹ của cổ nha chỉ nói là em ở
cái đầu anh kìa Cái tóc xanh tới bây giờ vẫn còn Một câu nói rất là lạ Mà bạn không hiểu cái ý của câu nói này là cái gì thôi Dù sao thì cũng là người lạ mà Nói xong cái không biết nói gì hết trơn á Cô gái này cũng ngồi đó Mà không có nhìn thẳng vô mặt của bạn nha Cổ nhìn ra phía ngoài bạn cũng nhìn Một hồi sau cái cổ mới nói là Anh em có chuyện này em muốn nhờ anh giúp được không Anh giúp đỡ được em không anh Bạn cũng sẵn sàng luôn mà nói Ừ nếu như mà em cần cái gì thì em cứ nói đi Anh giúp được thì anh giúp Cái cổ mới nói là Bây giờ á anh giúp em chạy thoát khỏi cái nhà của cái bà già đó được không Bà đâu phải mẹ của em đâu Bà là một cái bà người đồng bào Bà bắt em Ủa là sao Vậy hóa ra là không phải mẹ con hả Mà tại sao cô gái này bị cái bà đó bắt giữ là sao Bạn chưa hiểu gì hết Bạn chưa kịp trả lời nữa Thì cô gái này nói thôi 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 Khỏi khỏi anh đừng giúp em dễ trơn hết Anh đợi sáng anh đi ra khỏi nhà này đi Nói dứt xong câu này á Thì cô gái không còn ngồi đó nữa Cổ mới đi ra phía sau Nhưng mà không có đi vòng vô nhà nha Kiểu như là cổ đi ra chỗ khác Chứ cổ không có vô cái nhà này bạn cũng lo lắng trong người lắm Không biết là cái nhà này có biến cố gì không nữa Thôi kệ ráng ngủ đi Qua tới sáng hôm sau tính Sáng sớm thấy mặt trời cũng ló dạng rồi á Thì bạn định vô nhà bạn hỏi xin phép với cái bà già Bạn cảm ơn bà rồi bạn đi về Bạn không có ở đây nữa Bạn đang đi vòng vòng trong cái nhà đó Để mà kiếm cái bà già này Xin phép bà đi về Thì không có thấy bà đâu hết trơn á Bởi vậy thôi bạn định là đi về luôn Mới bước ra tới cửa thôi á Thì bạn thấy là Cái cô gái ở tối hôm qua Đang núp ở phía dưới nha Ở dưới cái sàn nhà này nè núp vào cái mặt rất là sợ hãi không biết sao hết trơn á do ban ngày mà cũng đâu sợ sệt gì đâu bạn bước xuống bà mới hỏi ủa em sao em đứng đây không vô nhà đi cái cổ mới run cầm cập vậy nè cổ mới nói ủa anh ơi bây giờ anh ráng giúp em được không anh ở đây đi tới tối bữa nay á anh giúp em vô trong cái chỗ của cái bà đó bà ngủ á anh lấy ra giùm em một cái bức tượng bằng cây mà có cột cái sợi giải đỏ đó chỉ có anh mới lấy được thôi chứ em không vô đó được anh ráng vô trọng á anh lấy ra anh lấy ra xong á thì em mới được thoát khỏi chỗ này chứ hồi đó giờ á bà nhốt em ở đây nè em không đi đâu được hết trơn á cái chuyện này thật sự là bạn chưa nghĩ tới Bởi vậy bạn mới hỏi là ủa em Sao mà làm vậy Cổ mới ngắt lời bạn Cổ thôi anh đừng có hỏi gì hết á Anh ráng anh giúp em đi Anh ở đây Tới tối thì anh làm nha Lúc đó nó thiệt là bạn chỉ muốn thoát khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt thôi Nhưng Thấy cô gái này cũng tội nghiệp quá Cái mặt dễ thương mà tại sao nói câu này á Cổ khóc Nước mắt chảy rồng rồng vậy nè Bạn cầm lòng hỏng đậu Bởi vậy thôi cũng hứa với cô gái này Ráng ở lại đây ha Rồi tối sẽ làm theo lời cô gái đó Lén vô cái chỗ của bà ngủ á Kiếm thử coi Có cái bức tượng nào bằng cây á Thì lấy ra giúp đỡ cô gái này Mà lạ một chỗ cô gái này á Nói xong một cái là cổ bước ra chỗ khác Bước đi rất nhanh Tầm khoảng 2-3 bước thôi á Là khuất đi chỗ khác mất tiêu rồi Có quá nhiều cái chuyện kỳ lạ nó xảy ra ngay tại cái chỗ này Nhưng thôi bạn cũng ráng bởi vậy nguyên cái buổi sáng ngày hôm đó bạn đâu có dám ở trong nhà đâu bạn vòng vòng ở dưới cái sàn nhà rồi bạn đi cái khu vực này á bạn coi thử coi tại sao mà ngày hôm qua mình lại té xỉu rồi làm sao bà này bắt cứ mình được hôm qua rõ ràng là cái chỗ này đâu có nhà cửa gì đâu tại sao nó mọc lên cái nhà cũ kỹ vậy rồi chỉ có hai cái người này thôi một cái bà già đó với một cô gái này tới lúc này thì bạn mới nghĩ trong đầu là ủa có khi nào là ma không trời chính vì bạn có cái suy nghĩ như vậy đó bởi vậy tự nhiên bạn mới nhớ ủa cái túi vũ khí của mình đâu rồi rồi cái cây súng đâu bỏ đâu rồi ta Chạy ngược ở trong nhà để mà kiếm Quá trời kiếm luôn mà chưa có thấy Bạn đang kiếm gì nè Thì bạn mới nghe cái giọng nói của cái bà đó từ sau lưng Bà mới hỏi ủa về đó hả Đúng thiệt bạn thấy bà Cũng cái dáng hình đó Lùng tè lùng tịch Ốm nhách ốm nhâm à Mà trắng giả trắng dừ luôn Bạn nhìn bà Bà mới kêu á Xuống đằng sau á Lấy ba cái củ sắn lược đó ăn đỡ đi Rồi bà đi ra nhà sau cái là bà mất tiêu luôn Kỳ lạ vậy đó Rồi bạn cũng tiếp tục kiếm cái túi đồ nghề của mình Là cái túi có cây súng ở trong đó Kiếm hoài khắp cùng cái nhà cũng không có Cái nhà có chút xíu à, có đâu Giờ thôi, bạn cũng ra một cái chổng kế bên cái nhà Bạn ngồi ngoài, bạn đợi tới tối Chứ thiệt ra bạn cũng không có tha thiết gì để mà ở trong cái nhà này hết trơn á Rất là muốn đi về rồi Bạn ngồi hoài, ngồi hoài đếm thời gian Cho tới cũng tầm 5-6 giờ chiều rồi Bắt đầu trời sụp tối rồi đó nha Trong rừng rất là dễ tối Tại vì toàn là cây cối, cây bự không à Bạn ngồi vậy đó, cái bạn mới thấy cô gái này nữa Cổ đi tự dưới nhà, cổ bước lên Chứ cổ không có vô trong cái nhà đó Cổ lại chỗ của bạn, cổ nói anh Bây giờ á anh lén vô trỏng đi, bà ngủ rồi Anh vô trỏng, anh lấy ra giùm em Cái bức tượng bằng cây nha Mà cái bức tượng đó hình người, cột cộng chỉ đỏ lại Anh đập làm sao bể cái bức tượng đó Thì anh mới cứu được em nghe anh Anh vô được thôi chứ em không vô được đâu, anh lẹ đi anh Thế là cái cuộc chiến tối đêm đó nó diễn ra Trời ơi, y như phim luôn Tới giờ này bạn mới sợt nhớ lại Cái khoảng thời gian từ hồi sáng tới bây giờ Lúc mà bạn nói lời chào với bà, bạn đi về đó Tới bây giờ bạn cũng không hề biết bà làm cái gì bà đi đâu hình như là bà toàn ở trong nhà không à không hề phát ra một tiếng động gì hết trơn im ru bà rù ở trong rồi ngay lúc này cô gái đó mới dẫn bạn bước lại vô trong cái nhà đó bạn đi vô do bạn cũng gấ
Cái cô gái này mới đứng ở đó Đẩy bạn vô Tại vì cổ không có bước vô được Cái cửa giống như là có cái lớp gì đó Khiến cổ không bước vô Chỉ có bạn mới vô được thôi Bạn mở cửa hé hé nhẹ nhẹ vô Thì trước mắt bạn là cái cảnh tượng chắc có lẽ Tới chết bạn không thể nào quên được luôn Bạn thấy nằm ở trên một cái chiếc chổng tre đó Là một cái con chuột Cái con chuột như là cái con chuột cống mình ăn bình thường thôi Nhưng mà cái con chuột này á Nó bự y chang một cái con heo nái luôn Bạn thấy nó nằm phè ở đó Mà nó nằm quay cái mặt vô trong vách tường á Quay cái lưng ra hai đứa mà nằm thở khi 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 thở đang ngủ kiểu như là ngủ say quá không biết gì hết tới khi đó bạn mới quản hồn bạn biết ra rằng thì ra cái bà này là cái con chuột giống như là thành tinh rồi bả là quỷ chứ phải là người bạn chưa kịp quản hồn nữa thì bạn nhìn lên cái đầu nằm của bả kế bên cái đầu của bả ngủ là một cái cây gỗ nha giống như có ai đã chuốt lại rồi đó nó nhọn giống như là cái con dao rất là sắc bén luôn bạn mới đưa mắt bạn nhìn kế bên á thì đúng thiệt kế bên cái khúc gỗ nhọn quắc đó có một cái bức tượng hình người luôn hình một cái người con gái nhỏ nhỏ gì nè cũng vừa đủ cầm tay thôi người ta khắc làm sao giống như là bằng gỗ một cái loại gỗ màu đen xì à cột vòng vòng xung quanh cái bức tượng đó là một cái vòng sợi chỉ đỏ nè cột chi chít lại luôn giống như phong ấn làm bùa làm phép gì đó thì bạn không biết thế là cái nhiệm vụ của bạn bây giờ phải nhảy vô đó để mà lấy cho bằng được cái bức tượng đó bạn đập bể đi thì mới giải được cái cô gái này mặc dầu bạn sợ gần chết luôn vậy đó nhưng mà cô gái này đã nhờ mình rồi mình cũng nhận lời giúp người ta bạn biết cô gái đó là ma là quỷ đó nhưng mà cô gái này không hề làm hại mình riêng cái bà đó bà cũng đâu làm hại gì bạn nhưng có lẽ giữa cô gái này với cái bà đó có một cái mối tương giao gì đó bởi vậy bạn phải bước vô để bạn lấy cái bức tượng này ra mới vừa rón rén rón rén có hai ba bước thôi thì cái con chuột này nó quay cái mặt ra nó ngồi dậy nó nhảy y chang một cái con heo nái vậy đó bạn nói lúc này là bạn trở tay không kịp luôn nó chạy nó quá là mạnh nó bự gấp đôi gấp ba cơ thể của bạn mà nó nhảy bổ làm sao nó dồ vô cái mặt của bạn vậy nè nó lấy cái răng của đó nó cạp tay chân của bạn chày rách thịt hết trơn luôn cào làm sao cái mặt của bạn rách cái mặt luôn máu nó chảy mà bạn đau tới nỗi thì đều bạn muốn ngã gục luôn rồi nhưng bạn phải cố gắng hết cái sức bình sinh của mình á để mà chồm lên cái đầu nằm của bả lấy cái khúc gỗ mà nhọn đó rồi lấy luôn cái bức tượng chạy ra ngoài nhà bạn ráng bạn chồm lấy bạn càng chồm lấy nó càng vào cái tay cái chân cái ngược của bạn đồ đạc quần áo rách hết trơn luôn cuối cùng thì bạn cũng lấy được bạn cầm cái cây nhọn á bạn đâm như con mắt con chuột này bạn đâm làm sao nó xịt máu luôn nó la nó la cái tiếng y như là cái con chuột đó nó kêu chích 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 nó kêu vậy đó nha nhưng mà kêu rất là lớn tại vì con chuột này á nó bự quá mà chọt cho con mắt nó thì chọt nhưng mà đâu có hề hấn gì đâu nó càng lao lên nó mạnh y chang một cái con trâu điên gì đó bạn đau quá đi thành ra bạn mới ngã quỵ xuống khi bạn ngã quỵ xuống rồi bạn mới thấy dưới gầm giường của bả là cái cây súng cái cây đồ nghề của bạn đó bạn cầm lên bạn bắn vô cái người nó một phát gì nè hình như nó cũng biết đau nha nó khựng lại bởi vì bạn tranh thủ được bao nhiêu bạn tranh thủ khi bạn chạy khỏi cái nhà này tầm khoảng vài cây số rồi thì con chuột đó nó không còn đuổi theo bạn nữa bạn nói bạn chạy thục mạng giống như là chối chết vậy đó bạn vừa chạy mà bạn vừa tháo những cái dòng sợi chỉ đỏ trong cái bức tượng này ra gì nè bạn tháo ra xong bạn đập bạn đập thì bức tượng này nó bể nha mặc dầu là gỗ nhưng mà không phải bằng gỗ nguyên khối đâu đập một cái là nó nát ra luôn rồi thôi bạn cũng chạy tiếp bạn chỉ biết chạy chạy thôi bạn chạy cho tới khi nào bạn không còn biết gì nữa hết trơn á tới một hồi bạn mở con mắt ra thì bạn mới thấy là bạn cũng còn trong rừng chứ chưa được ai cứu giúp hết trơn á kế bên chỗ bạn là một cái khe suối nước nó chảy ào ào gì nè hên là cái cô gái đó vẫn còn theo bạn cổ đỡ bạn ngồi dậy giờ này cũng chưa có hết cái màn đêm nữa tại vì hồi nãy giờ cái sự việc diễn ra mới có tầm khoảng vài tiếng đồng hồ thôi chưa có tới ban ngày lúc đó bạn chỉ cảm nhận được cái cơ thể của bạn giống như là chết mà chưa chôn vậy đó cổ mới ngồi kế bên gì nè cổ đỡ bạn ngồi dậy thì bạn thấy là bạn đang ngồi trong một cái cục đá nhỏ nhỏ nè kiểu như là cục đá cụi đó ngồi trên đó thì cổ mới nói với bạn một cái câu rất là lạ em cảm ơn anh nhiều dữ lắm luôn á lâu lắm rồi em đợi anh ở chỗ này nè Hôm nay anh vẫn nhớ cái lời hứa hồi đó mà anh về đây anh thăm em Em đâu phải là người đâu anh Em đợi anh lâu dữ lắm luôn rồi đó Nhưng mà thôi cũng nhờ anh giúp em lần này mà em đi được rồi Em cũng không có còn bên anh nữa đâu Anh ráng nha giữ gìn sức khỏe Do bạn quá mệt bạn kiệt sức rồi Bạn chỉ nhớ mang máng được nhiêu thôi Bạn xỉu tiếp Tới khi bạn mở mắt bạn tỉnh dậy thì bạn vẫn còn nằm ngay tại cục đá đó Nhưng mà không có ai ngồi kế bên bạn hết Một lần nữa khi bạn mở mắt ra bạn tỉnh dậy Thì đó lại là cảnh cũ Mặc dù kế bên vẫn là cái bờ suối là cái cục đá đó nhưng mà xung quanh của bạn là cái chỗ đó nữa Cái chỗ mà trước khi bạn xỉu Cái bà đó bà tới bà cứu bạn để trong cái nhà của bà đó Tại vì cái cảnh rất là quen Những cây cối cũng lặn vậy Trước mặt của bạn á thì không còn là cái nhà sàn đó nữa Mà chỉ là những cái cây cột nhà Cây cột bằng cây á nó bị một rỉ hết trơn rồi Mà trên những cái cột đó Ba cái dây sắn á, nó leo chằng chịt hết trơn luôn Giống như là một cái
Thì tại sao trên mặt của bạn vẫn còn cái vết thương Trầy trụa mà đứt rất là nhiều đường luôn Tay chân của bạn cũng còn Máu mẹ bây giờ nó khô lại rồi Nhưng mà cái vết thương nó vẫn còn Đó chính là cái vết cào của cái con chuột thành tinh Ở trong cái nhà đó chứ đâu Nhưng thôi lúc này là bạn nghĩ không thể nào ở lại cái chỗ này được nữa Phải tìm cái đường đi về nhà của mình Đã ở trong này hết hai ngày rồi Bạn thừa biết ở nhà của bạn hiện tại đang đi kiếm bạn đó nhưng mà cái chỗ bạn đang ở không biết là mọi người có thể kiếm được hay không thôi Bạn đi quá là xa, tuốt cái trong rừng lận mà Bởi vậy mặc dù cơ thể rất là đau, đâu có ăn uống gì trong người đâu Cũng ráng ngượng, đi ra cái hướng của mình Bạn nhớ được cái hướng nào thì bạn đi ra hướng đó Bạn đi cũng rất là xa luôn, nhưng mà hên Bạn đi tới đó thì bạn thấy có quá là nhiều người đang túa ra đi kiếm bạn Bạn nhìn thì bạn biết đó là người quen Người ta đang chia nhau để tìm bạn đó Hai ba ngày trời mất tích trong này rồi mà Tới khi mà gặp được bạn là bạn giống như một cái cọng bún thiêu luôn Không còn sức sống gì nữa hết trơn á Mọi người mới khiêng bạn về nhà về nhà nằm á thì đâu phải một ngày một bữa bạn tỉnh dậy liền đâu Bạn hôn mê mấy ngày trời luôn Quá là kiệt sức Người nhà cũng biết bạn bị tâm linh Bởi vậy bên cạnh mua thuốc cho bạn uống Người ta cũng nhờ thầy về đó mà chữa trị cho bạn Nhưng mà bạn nói hầu như toàn là nhờ những người thầy không có đúng không à Kiểu như là người ta chỉ là trị bệnh vì tiền thôi Chứ cái việc trị bệnh của người ta về tâm linh á Nó không có hết Dù gì thì sau hai cái đêm kinh khủng đó Bạn cũng đã được toàn mạng bạn trở về nhà nhưng bạn nói sao mà mọi chuyện nó khó tin quá à Giống như là một cái cơn ác mộng vậy đó Tuy nhiên nó có thiệt nha Tại vì nó để lại trên người của bạn quá là nhiều vết thương đi Cái bạn ám ảnh nhất đó chính là cái hình ảnh Một cái con chuột chà bá lửa vậy nè Nó nằm ở trên một cái chiếc chỏng á Nó quay mặt ra nó nhìn bạn Không thể nào bạn quên được luôn Sau khi mà cái vụ đó nó lắng xuống rồi Mặc dầu cơ thể của bạn cũng đã hồi phục lại Nhưng có lẽ giống như bạn mang cái bệnh hậu tới suốt đời đó Kiểu như là lúc nào cái cơ thể của bạn Cũng ốm yếu, cũng đau bệnh Vì những cái chuyện này không à qua câu chuyện này thì bạn cũng muốn nhắn gửi với tất cả chúng ta Đặc biệt là những ai thường xuyên đi rừng Cho dù là những người sống tại cái khu vực rừng núi Mình có kinh nghiệm, có khả năng đi rừng dài ngày đi chăng nữa Thì khi mình đi rừng Thứ nhất là phải đem theo những cái đồ phòng thân Đồ ăn thức uống Và đặc biệt là không được đi một người Đi một người rất là nguy hiểm luôn Đừng có gặp cái tình trạng giống như bạn Nghe tới đây thì cũng đã khép lại một cái trải nghiệm thiệt là lạ đời Của một cái bạn nam sinh sống tại Đắk Lắk 